Приветствую вас всех! Всех тех, кто хочет научиться вышивать крестиком, тех, кто умеет, но хочет посмотреть, как это делают другие. А другие делают, например, вот так. Вот эта вышивка, которая была вышита моей дочерью еще в Украине в возрасте там, 12 или 13 лет. Ей очень понравилась эта такая, знаете, кухонная тематика красивая. И эта вышивка очень долго висела у меня на стене в кухне. Но периодически я меняю вышивки, меняю как бы украшения своей квартиры. И поэтому сейчас там висят другие вышивки. Но пройдет какое-то время, и мне опять захочется увидеть ее, эту вышивку там на стене. Поэтому давайте теперь перейдем к тому, что вышивать и как вышивать. Итак, для того, чтобы приступить к самому простейшему виду вышивки, крестика, нам понадобятся нитки, ткань, ножницы и иголочка. Вот я отрезала нитку, вставила ее в иголочку и можно будет приступать делать крестики. Ткань я вставила в пяльцы. Вышивать можно без пялец, то есть просто вот так вот, знаете, на палец люди помещают и делают крестики. С одной стороны мне это неудобно, можно и палец поколоть. Также это может вызвать такой эффект, как стягивание материала. То есть если вы будете очень сильно так затягивать нитку, то Материал может быть стянут, и потом, как бы вы ни пытались разгладить, оно не разгладится. Поэтому лучше всего вышивать в пяльцах. В пяльцы я ткань запяливаю вот таким образом. Это лицо, сзади у меня изнанка. Почему? Если сделать это лицо, то вы будете все время руками браться за лицо вышивки. А так вы можете как-то так держать материал, как-то так, с этой стороны, если он длиннее, тоже вы держитесь за пяльцы. И поэтому вероятность того, что вы измажете своими пальцами лицевую сторону вышивки, снижается. Пальцы все равно потеют, замечаем мы это или не замечаем. Значит, я вот вставила так вот в одну ниточку, сложила в две. Значит, вот здесь крестики, это в четыре нитки. Такие вот они получаются на большой клетке, хорошие, такие, знаете, выпуклые и как бы закрывают поверхность белого материала. Это для такой крупной клетки. Но для того, чтобы было лучше э, видно, как их там делать, эти крестики, если кто не знает или кто забыл, то я вот вставила в одну нитку. Значит, но вышивать мы будем в две нитки. Если вы вот так вот вставили и потом, знаете, вот так вот хотели сделать узелочек и вышивать вот так вот в две нитки, вышивки этого делать нельзя. Почему? По очень простой причине, что а, нитка будет передвигаться, не будет хорошо ложиться. Значит, в вышивке всегда нужно иметь один а, конец, чтобы был вот так вот свободный. Теперь. Для того, чтобы начать вышивать крестики, я вам покажу один такой простейший метод, как начинать, как делать свой первый стежок. Как я уже сказала, вышивать мы будем в две нитки. Поэтому я вот так вот нитку сложила в два раза. И теперь я эту нитку постараюсь заправить в иголку. Ну, надеюсь, у меня получится. Так, не очень получается. Со второй попытки получилось лучше. Так, теперь вот у нас один этот свободный конец, а здесь у нас такая вот петелечка получается. Делать крестики будем под этим рядом, тут вот через один или через два, как нам будет удобно. Ну вот так вот, значит, вот я беру, вставляю иголочку просто в дырочку, Потом накрест. Это называется нижний полукрест. Я вышиваю слева направо нижний ряд. Верхний ряд пойдет справа налево. Теперь переворачиваем наизнанку. И здесь вот у нас такая петелька. Иголочку в эту петельку так аккуратненько подтягиваем. И ниточка у нас закрепленная. И теперь можно делать следующий стежок. 
Делаем следующий стежок. Второй. Делаем третий стежок. Итак, я сделала 6 нижних стежков. Теперь мы можем их закрывать верхними стежками, которые у нас пойдут справа налево. Хочу заметить, что когда вы вышиваете крестиком, то ли вы вышиваете по э, такой материи, то ли вы вышиваете там по сетке, можно вышивать, ну, виды материи, они очень разные, то ли вы э, вышиваете по напечатанным клеточкам, очень много разных вариантов. Вы должны запомнить одно правило. По всей вышивке все нижние крестики должны находиться в вот таком положении. Все верхние крестики должны находиться в таком положении. Что это значит? Это значит, что вот вы вышили, вышили, вышили что-то сюда. А потом вам надо вышить вот где-то здесь. И некоторые берут и вот так вот переворачивают вышивку. И начинают вышивать вот здесь. Слева направо, нижнее справа налево. Но если вы вот здесь вот вышьете... Сейчас я сделаю один стежочек. Если вы вот здесь вышьете вот так вот, вот так вот, да, нижний стежок, он у вас будет уже находиться не в таком положении, как здесь. И верхний стежок будет не в таком положении. И когда вы, например, закончите свою вышивку, а она у вас это верх будет, допустим, это низ будет у вас, да, то вы будете, когда смотреть на готовую вышивку, свет будет падать по-разному. И это будут образовываться такие световые пятна. Поэтому, поэтому вышивку нельзя переворачивать вот таким образом. То есть под 90 градусов нельзя переворачивать вышивку. Но в то же время переворачивать можно. Как можно переворачивать? Можно переворачивать вертикально. То есть, если вы вышивали вот так вот, вот так вот вышивали, а потом вам хочется вот здесь что-то удобно, надо вышить, и вам удобнее вот так перевернуть. Пожалуйста, вот так переворачивайте. У вас все равно нижние стежки будут расположены точно так же слева направо, слева направо, а верхние будут расположены справа налево. То есть вы можете переворачивать в вертикальном направлении. Знаете, это очень важно, потому что когда попадаются вышивки, я вот вижу иногда в интернете, у меня есть такая вышивка, купленная мной, и я вижу вот эти вот ошибки, их сразу, они сразу бросаются в глаза, их сразу видно, что крестики а, расположены в разных направлениях, верхние и нижние эти полукрестики расположены в разных направлениях. Не делайте такой ошибки. То есть вы поняли, если вы вышивали так, вы можете перевернуть только вот таким вот образом. И ни в коем случае не переворачивать боком. Я дошила крестики до конца. И хочу вам показать, посмотрите различия. Вот верхний ряд это в 4 нитки, нижний ряд это в 2. Знаете, иногда для достижения какого-то художественного эффекта это требуется. Вот если на такой крупной клетке вышить а в 2 нитки, это будет, знаете, немножечко, особенно если это цветы, цветы, это будет немножечко похоже на акварель. А вот когда мы так вышиваем, то это уже такое а, более плотные крестики, это уже более похоже на такую, знаете, картину, как бы написанную маслом. То есть, ну, такое вот надо тоже а, держать у себя как бы в голове для того, чтобы а, думать, а во сколько не так мне вышивать. Хорошо, если это набор готовый и там указано, во сколько не так вышивать. Но иногда мы скачиваем схемы из интернета, там может быть не указано или еще каком-то где-то там нашли там в журнале. Поэтому придется такие вещи решать самому. Вот я закончила. Теперь как закрепить нитку? Очень просто. Значит, берем эту ниточку вот так вот. Там, ну, хотя бы под три ниточки ее так вот, иголочку подсунули, сюда вытащили и вот так вот обрезали. Не волнуйтесь, она не распорится. Я это исхожу из своего опыта. Если вам надо что-то выпарать, так вы потом уморитесь это все выпарывать. Поэтому э, не волнуйтесь. Ну, если вы вышиваете, например, там полотенце, и оно будет так, знаете, стираться, трепаться, ну, дальше немножечко э, иголочку просуньте там под 6 может быть вот этих половинок э, для того чтобы закрепить держаться будет все равно замечательно 
Это был способ, когда вы ниточку в петелечку помещаете для того, чтобы начать вышивку. Теперь другой такой тоже способ, простой. Значит, переворачиваем наизнанку. Вышивать мы будем крестики отсюда, от центра. Поэтому, ну еще проще. То есть вот даже берем вот так вот раз под одну ниточку, там под вторую подсунули. Протянули ее, вот так вот, придерживаем, придерживаем. Я просто не придерживаю, потому что, чтобы вам было видно. Так, у нас какой-то ряд получится? Раз, два, третий ряд. Третий ряд. А иголка хочет выпадать, потому что это иголка тоненькая для таких больших клеток. А иголку тоже надо выбирать в соответствии с величиной клетки этих дырочек. Вот так вот мы взяли, там закрепили. Можно взять, так вот, знаете, очень аккуратно немножечко подтянуть. Подтянули. И теперь точно так же опять делаем эти полукрестики. Можно на конце этой ниточки, которая у нас остается с изнанки. Так, можно завязать узелок. Сейчас я покажу, где можно завязать узелок. Итак, вот мы прошили, ниточка у нас автоматически закрепилась. Вот здесь вот можно было завязать узелок. Знаете, если вы так волнуетесь и не знаете, как оно у вас там получится, то вот здесь можно было завязать узелок. И вот когда вы дошли до этого момента, этот узелок нужно вот так взять и срезать. Почему срезать? Срезать потому, по той простой причине что узелок всегда захочет вылезти у вас на лицевую сторону. Это 100% гарантии. Но это не самое страшное. Ну, допустим, он у вас там вылез на лицевую сторону. Вы его взяли так. Вот он вылез сюда в дырочку. Вы его так взяли туда иголочкой. И назад, назад туда поместили. А он возьмет у вас и развяжется. И это будет еще хуже. А особенно, если некоторые начинают э, вышивать и э, вяжут э, узелок. И они завязали узелок и вот так вот ниточку не закрепляют сзади. Узелок не отрезают. Ну а так узелок и оставили. Знаете, как при шитье. То я вам гарантирую 100%, что если вы начнете стирать или что-то делать, этот узелок у вас развяжется. Это будет еще хуже. Он начнет вот сюда выскакивать эта нитка наверх и будет причинять, знаете так, очень много вам всякого беспокойства. Но с другой стороны, с другой стороны, если вы вышиваете какую-то картину, и у вас мелкая клетка и мелкие э, дырочки, то в принципе можно вязать узелки и можно начинать вот сразу с этим узелком вот так прокалывать там дырочку можно ну и там если вам не так важно какая там у вас будет изнанка вы там поместите эту вышивку в рамку и она там будет висеть годами и там никто у вас не будет туда смотреть то в принципе это можно делать но вы всегда должны помнить вот смотрите я начала с этой дырочки да и в эту дырочку, вот э, сейчас, когда я вам показываю, я только один раз э, в эту дырочку вколола иголку. А если вы вышиваете все это поле, то вы в эту дырочку должны вколоть 4 раза. Два из них будет сверху, два из них будет снизу. И вот вы снизу будете все время попадать в этот узелок. Так это здесь такие большие дырки и большие клетки. А если клеточка будет там в 4 раза меньше, то представляете себе, как это будет. Поэтому вот лучше всего делать так. То есть вот так вот под ниточку. Ну и теперь мы закончили. Точно так же заправляем ниточку. Просто поскольку я сделала только несколько крестиков, то поэтому у меня и как бы начало, и завершение этих крестиков получилось под одними и теми же половинками. Ну а предполагается, что вы все-таки вышьете, может быть, немножечко что-то дальше. И поэтому у вас здесь будет как бы начало спрятано, а там где-то будет спрятано окончание вашей нитки. Ну и точно так же отрезаем. Вот это как бы такое вот простейшее, как вышивать крестиком. А теперь специально в конце я хочу еще раз заострить ваше внимание на том, как начинать вышивать крестики. 
Значит, первый способ был сделать петельку. Так вот, обратите внимание, это я специально вот так вот в конце хочу обратить ваше внимание, что вот такую петельку мы можем сделать только в том случае, если мы будем вышивать четным количеством ниток. То есть, вот если вам надо вышивать в две, вы сложили, сложили, и у вас получилась петелька. Так, вот вы сложили, и у вас вот здесь такая петелька. Либо, если вы будете вышивать, например, в 4 нитки, то есть вы вот так вот отрезали, нитка, она у вас в 2, вы опять ее сложили, у вас в 4 нитки вы будете вышивать, и у вас получается петелька. Либо там в 6 ниток вы хотите вышивать точно так же. Но вот если у вас нечетное количество ниток, вот тут 3 нитки, надо вышивать в 3 нитки, то такой способ не подходит. Поэтому вы будете применять второй способ, то есть иголочку помещать под ниточку и таким образом закреплять начало вышивки. Вот здесь три ниточки, вот если в 6 вы сложили, но если в 3, там вы будете вышивать или в 5 ниток может быть, то увы, увы, или в одну ниточку, если вы будете вышивать, там есть такая вышивка очень нежная, очень маленькими крестиками, в одну ниточку, то такой способ, когда мы помещаем петельку, не подходит. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Ну, в конце видео я вам таким бонусом покажу, как бы небольшой такой журнальчик, купленный мной много лет назад, вот 98 год. Это такой итальянский журнал, называется Энциклопедия Пунто Кроче, то есть вышивки крестом. Вот. Сейчас вы увидите тут кое-что знакомое. Здесь вот было показано, как крестиком вышивать, там, для тех, кто не знает. И вот, обратите внимание, это то, откуда моя дочь вышивала, то, что вы видели в начале видео. Я думаю, что мы хорошо подобрали нитки в свое время. Она это вышивала с удовольствием. И вот получилась такая потрясающая вышивка. На картинке она выглядит тоже замечательно. Ну, теперь я полистаю дальше, вот можно вышивать, смотрите, это такая, вообще это вся эта э, энциклопедия вышивки крестом итальянской, она вся такая немножко в кухонной тематике. Значит, тут такие тут чесночки, всякое такое, как вышивать, вот кайма такая из чеснока. И дальше, дальше будет показано, как и где это можно использовать. Вот, пожалуйста, тут такие апельсины, лимоны. Вот, обратите внимание на это, и теперь я вам покажу Кое-что, вот смотрите, это было тоже мной взято отсюда и вышито. Такое я компоновала, как бы такой, знаете, из разных а, а, картиночек, которые были здесь. Я компоновала такую вышивку, ну так хотелось, такой яркой и красивой, да, я думаю, так цвета похоже подобраны. Дальше, э, вот тут такая корзинка, абрикоски. И вот ананасик. Вот этот ананасик, который я тоже брала отсюда, с этой картинки. Знаете, я так тяжело подбирала эти цвета, потому что я в то время, когда вышивала, это было еще в Украине, я ананаса в глаза живого не видела. Подбирала, подбирала, подбирала. Ну, так вот, как подобрала, так подобрала. Ну, так, нравится. Так, листаем дальше, листаем дальше. А вот показано, где могут применяться эти кухонные вышивки. Вот и прихватки всякие, вот и фартук, вот и салфетки, вот и скатерть такая. В общем, красота, красота, красота. Это такой чайный, чайный набор тут. И чайник, это может быть даже и кофейник какой-то степени, так по, велич... по величине его. Или может быть здесь как бы такой чайник, а здесь другой чайник. Но это не важно, тут молочник, сахарница. Здесь есть и свечечка, здесь есть и другие какие-то всякие такие приспособления. Вот, пожалуйста, и шампанское можно вышить, и можно вышить всякие вилки, ложки. Здесь другие овощи, спаржа такая красивая. Вот и тут весы каких только э, нету. И такие, и такие весы, и такие весы, и другие. И вот э, взбивалка для крема. То есть вы можете свою кухню украсить. Можете занавесочки свои украсить. Вот тут всякие разные ступки, всякие формы, перцемолки. Что это здесь? Это вот здесь такая мясорубка. Вот, пожалуйста, это показано, как украсить. То есть можно вышить такую вышивку, можно 
такие нагруднички а, сделать красивые. Можно вот такое панно какое-то сделать. Вот еще так красиво сделано. То есть, знаете, вот такой вот смотришь журнал. Ну, вот такая вот обезьянка с бананами. И его весь хочется повышивать. Смотрите, вот такие баночки красивые вышиты. А, эти алюминиевые с напитками. Кока-кола тут. Вот еще есть баночки с напитками. То есть, когда попал нам такой журнал... Ой, это были 90-е годы. Сейчас, конечно, этим не удивить никого. А тогда это было, знаете, что-то такое. Смотрите, редисочки тут всякие, лук. И вот, теперь мы дошли вот до этого. Всякая выпечка. И эта выпечка меня вдохновила. Вдохновила а, сделать такие салфетки. Ну, хотелось мне сделать такие салфетки. Я их начала делать. Знаете, мне хотелось такие салфетки. Вот вышивка, смотрите, вот здесь отсюда. Это отсюда, это вышивка. В такой окантовке. А вот отсюда взято эти рисунки я вышила. Это я делала еще в Украине, но привезла потом сюда. Вот здесь такое печенечко, вот оно здесь. А такое вот еще печенечко вот отсюда, взятое мной шоколадное печенье. Вот такие большие кружочки. Знаете, это с таким удовольствием вышивалось, боже мой, просто так вспоминаешь. Это вишенки тоже я взяла откуда-то там где-то из этого альбома это вот такое печенечко и вот такая окантовка сейчас мы посмотрим она немножечко дальше нам попадется откуда вообще мне пришла такая идея в голову ну здесь вот разные всякие бутылки там и, и вина и э, что тут еще может быть и масло растительное может быть какое-то и всякие графинчики, и вот, пожалуйста, такая кайма. А теперь вот, вот, откуда я взяла эту идею. Вот, вот мне хотелось таких салфеток. Это очень красиво так, вот такая окантовка, так вышита. Очень мне понравилось, и поэтому я хотела такое вышить. А тут вот даже и кися имеется. У кого есть кися, тот может себе вышить. А вот обратите внимание, это занавеска кухонная так вышита, так скатерть какая-то вышита такая. То есть вот здесь вот она из обыкновенного материала, а потом вставлена такая полоска вышитая, ну, либо вот такой вот шикарный фартук. То есть вы вышиваете, когда приходят гости, тут обезьянка, бананы, так, гости там будут. А, в полном восторге. А вот этот вот графин, вот этот графин, я его вот сюда вышивала. Сейчас я покажу. Но я его, а, сейчас я эту вышивку так вот сюда покажу вот это я э, взяла э, его отсюда этот графин ну фрагмент этого графина только я вместо того что здесь было ну, тут как бы не видно налито там что-то или нет я просто налила в него компота ну и поэтому у меня получилась такая вышивка вот как бы с, с таким ананасом апельсином и компотом вот ну теперь я еще пролистаю немножко дальше вам будет интересно тоже это еще посмотреть. Здесь все, что касается кофейной темы. Тут всякие кофеварки, кофейные зерна, чашки разные. Так, здесь тоже всякие разные а, кушины, графины. Что тут еще есть? Здесь есть, это, как это называется, артишоки. Артишоки всякие разные. Есть вот такой вот зайчик. Зайчик такой, либо такой зайчик с морковкой, либо такая шикарная морковка. То есть, вот представьте себе, вы на кухне вышли, и такая красота у вас. Вы заходите, и знаете, взгляд прямо падает вот на такую вот красоту, и сразу на душе становится так солнечно. Вот зайчика можно на подушку вышить, вот артишоки на салфетке вышиты, вот такая как бы картина, панно такое, я бы сказала, можно. Или вот прихваточки вышиты. Не обязательно этими прихватками брать сковородку, они просто могут украшать стену. Ну а здесь вот такая хозяйка, которую тоже можно вышить. Хозяйка, хозяйка тут она занимается домашними делами. Что тут у нас дальше? Дальше у нас какой-то ореховый. Какие-то орехи такие тут, наверное, лесные. И какой-то тут тортик такой вышитый. Вот такая большая картина тоже можно вышить. Здесь вот были указаны и номера ниток, которые надо. Ну, у нас тогда не было таких ниток с номерами. А мы использовали те, которые остались от мамы китайские. Вот тут всякая капуста. Представьте себе, вы можете ее и на подушку вышить там где-то. На диван положить. Тут, что тут еще у нас? Кукуруза всякая такая. А, ну и здесь такие корзины с цветами разного вида. Вообще это очень такой 
интересный журнал, немножко на бурду смахивает. Там тоже такие вот бывают красивые всякие идеи. Вот, пожалуйста, фартук такой, вот смотрите, на абажур такой сделана такая вышивка на лампу, на такую. А тоже вот еще занавески сделаны в кухню, тоже с такими красивыми венками. И подушка. Казалось бы, ну что там, ну корзины и корзины. А вот такая, пожалуйста, получается красивая подушка. А, вот, да, вот отсюда я брала вишенки. Вот здесь и вишенки имеются такие. И даже тортик, который называется по-английски Black Forest, черный лес. Это он, потому что тесто вот здесь такое шоколадное, там прослойка из крема с вишенками и сверху вишенки. Что тут еще? Коктейль такой. Ну и, в общем, вот здесь вот горячий шоколад. В общем, очень такая интересная, красивая вышивка. Ну, попался мне только один такой журнал, а их, видите, их много таких разных. Может, кому-то где-то, кто живет в Италии, и попадется такое. Вот на такой веселой ноте я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам было понятно, как делать крестики самые простейшие. И всего вам доброго Берите материю, берите иголочку, ниточку и приступайте.